ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ട്രയൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മളിന്ന് എൽ സി എം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് രണ്ടിലും ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എൽ സി എം ഉണ്ടെങ്കിലേ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എൽ സി എം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങളത് വൃത്തിയായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എൽ സി എം ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു സിമ്പിൾ എൽ സി എമ്മിൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ട്വൽവിൻ്റെയും ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെയും എൽ സി എം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഉള്ളതിൽ വലുത് നോക്കുക ആ വലുതിൽ ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ട്വൽവ് ഉണ്ടോ ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഫാക്ടർ ആണോ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എൽ സി എം വേറെ ഒന്നും നോക്കാം അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളതിൽ വലുത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ ഈ ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എൽ സി എം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടീനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എഴുതാം ഇതിൽ ഈ വലിയ ഫാക്ടർ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം തേർട്ടി ഫൈവിൽ സെവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഡ്യൂസിബിൾ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ അധികം നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആയ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി എൽ സി എം സെവൻറ്റി ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വൃത്തിയായത് പഠിക്കുക കുറഞ്ഞ മുതൽ കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഉള്ളതിൽ വലുത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ എയ്റ്റീൻ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ എയ്റ്റീന് ടു ഇൻറ്റു നയൻ എഴുതി നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു നയനിലെ വലിയ ഫാക്ടർ നയൻ ഫോർട്ടി ടുവിലുണ്ടോ അതും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റീന് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്നർത്ഥം എയ്റ്റീന് ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സിൽ ഈ എയ്റ്റീന് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതുക ഇത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇതിലെ വലിയ സിക്സ് ഇതിലുണ്ടോ ഫോർട്ടി ടുവിൽ സിക്സ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫാക്ടർ ആണ് അങ്ങനെ ഫാക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആ ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ വെച്ചാൽ മതി എൽ സി എം ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടിക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിയും ടൂന് സിക്സും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടിക്ക് ത്രീയും കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ടൂന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അടുത്ത നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളതിൽ വലുത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഫാക്ടർ ആണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റിയെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതണം ഇതിലെ ടെൻ വലിയ ടെൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വലിയ ടെൻ ഇതിലെ ഫാക്ടർ ആണോ അതുമല്ല അപ്പോൾ അതും കളഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ചെയ്തപോലെ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റിയെ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവിലെ ഫൈവ് വലുത് അതിലെ വലുതാണ് എടുക്കുന്നത് വലുത് ഇതിലുണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ഫാക്ടർ ആണ് ഫൈവ് അധികം നിൽക്കുന്നത് ഫോർ ആ ഫോർ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒക്കെ ഡബിൾ ഡബിൾ അങ്ങ് എഴുതാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻറ്റി അതിൻ്റെ ഡബിൾ വൺ എയ്റ്റി എൽ സി എം വൺ എയ്റ്റി മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഉള്ളതിൽ വലുത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ആ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഇതുണ്ടോ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിലൊരു ഫാക്ടർ ആണോ ഫാക്ടർ ആണ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്തതൊന്നും നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഉള്ളതിൽ വലുത് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ തേർട്ടി സിക്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതണം ഈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവിലെ വലിയ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് ഇതിൽ ഡിവിസിബിൾ ആണോ ആണ് തേർട്ടി സിക്സിൽ ട്വൽവ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോ
അതിൽ വലിയ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൽ ഫാക്ടർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് പോയി ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം ടു ഇൻറ്റു ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അതിൽ വലിയ ടെൻ ഇതിൽ ഫാക്ടർ ആണോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ടുവിൽ അതുമല്ല അത് മരച്ചും കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചാൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഉണ്ടോ തേർട്ടി ഇല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എഴുതി ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ ഒരുപാട് വലിയ ഒന്നും നമുക്ക് വരില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിച്ചാൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൽ വലിയ സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം നിൽക്കുന്ന ഫൈവ് ഇത് ഇവിടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മെൽസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ് ചേരുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും എൽസി മൂന്ന് നമ്പറിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എൽസിയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ അത് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തനിയെ ഉണ്ടാക്കുക എൽ സി എം എടുക്കാം എന്നാൽ പേഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്പേഴ്സിന് പേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നത് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ചേർന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് എൽ സി എം പ്രാക്ടീസ് 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 എൽ സി എം നല്ല സ്പീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് വെറുതെ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക എ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിലും ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ അവർ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം എടുക്കാൻ നേരത്തെ കണ്ടു ഉള്ളതിൽ വലുത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എൽ സി എം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ എൽ സി എം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് മൊത്തം വർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ടു ആയിരിക്കില്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ടു വെച്ച് ചെയ്താൽ പോരെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വർക്ക് ആകാൻ അപ്പോഴേ അറിയാം ഒരു ദിവസം ടു ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും ബി ഒരു ദിവസം വൺ ചെയ്യും രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ത്രീ ചെയ്യും എ ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യും ബി ഒരു ദിവസം വൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ത്രീ ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് മൊത്തം നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റാണ് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കും ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എ ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും സി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര ദിവസം കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം എൽ സി എം നോക്കണം എൽ സി എം നേരത്തെ പഠിച്ചു ട്വൻറ്റി ഉള്ളതിൽ വലുത് ട്വൻറ്റി അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ആ പഠിച്ചത് ചെയ്ത് നോക്കുക എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി ഇനി നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാൻ എ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് എടുക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഒരു ദിവസം എ ഫൈവ് ചെയ്യും ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ഫോർ ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ത്രീ ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി
വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും എൽ സി എം കിട്ടും ഇതാണ് മൊത്തം പേർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ആണത് ഒരു ദിവസം എ ഫൈവ് ചെയ്യും ഇനി ബി വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്യാൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫോർ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി സി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ടു ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും കൂടെ എ ഒരു ദിവസം ഫൈവ് ചെയ്യും ബി ഒരു ദിവസം ഫോർ ചെയ്യും സി ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യുമെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ലെവൻ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ലെവൻ ചെയ്യും എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയിം ബി എം പോയി അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം വൺ ലെവൻ സോറി മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ലെവൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ ടെൻ അങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടെൻ വർക്ക് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് മൊത്തം വർക്ക് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇവർ വൺ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വർക്ക് ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടെൻ റിമൈനിങ് വർക്ക് സി എത്ര ദിവസം കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ഈ ടെൻ സി എത്ര ദിവസം കൂടെ ചെയ്യും സി ഒരു ദിവസം ടു ആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ടു ചെയ്യുമെങ്കിൽ ടെൻ ചെയ്യാൻ ആൻസർ ഫൈവ് ടെൻ ബൈ ടു ആൻസർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടതനുസരിച്ച് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ സ്പീഡ് എൽ സി എം എടുക്കുന്ന സ്പീഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുക അത് നല്ല വൃത്തിയായി പഠിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എൽ സി എം നല്ല ഫാസ്റ്റാക്കുക വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇനോഗ്രൽ വീഡിയോ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഒരു ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോ വെച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസും ഞാൻ കവർ ചെയ്യും എത്ര സമയം എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ് സിലബസും കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോലികൾ എത്താൻ പറ്റും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കോമൺ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോകളിൽ തുടക്കത്തിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് വായിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് എല്ലാ കാലവും ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സീരിയസ് ആയി പഠിക്കുക നല്ല നല്ല ജോലികളിലെത്തുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്